Verilen tanım kümesine göre f fonksiyonunu çizmemiz isteniyor. Ve f fonksiyonu da 4 çarpı x artı 6'nın mutlak değeri eksi 8 olarak verilmiş. Tanım kümesine göre ise x eksi 8 ile eksi 2 arasındaki değerleri alabiliyor. Ve tanım kümesi köşeli parantezde gösterildiği için x'in eksi 8 ve eksi 2 değerlerini de alabileceğini biliyoruz. Eğer eksi 8 ve eksi 2 dahil olmasaydı gösterim parantezle yapılırdı. Ve tüm bu bilgileri kullanarak tepe noktasının koordinatlarını bulmamız isteniyor. Öncelikle tepe noktası hakkında biraz düşünelim. Tepe noktası bir mutlak değer fonksiyonun ya maksimum ya da minimum değeridir. Peki sizce verilen bu denklem ne zaman maksimum ya da minimum değerlerini alır? Evet, bu ifade sadece negatif olmayan değerler alabilir. Sıfır olabilir ama hiçbir zaman negatif olmayacak. Bunu biliyoruz. Neden mi? Çünkü mutlak değer içinde gösterilmiş. Negatif olmayan bu ifadeyi yine negatif olmayan 4 ile çarpıyoruz. O zaman tüm bu ifadenin negatif olamayacağını söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum, sıfır olabilir ama negatif olmayacak. Olamayacak. O halde bu ifade f fonksiyonunun değerini her zaman arttıracak. Ve f fonksiyonu minimum değerini ancak bu ifade sıfıra eşit olduğunda alabilir. Burası sıfıra eşit olduğunda f fonksiyonu eksi 8 ile minimum değerini almış olur. Ve bu ifadenin alacağı sıfıra eşit olmayan her farklı değer için f fonksiyonu eksi 8'den daha büyük bir değer almış olur. Peki bu ifadeyi sıfırlayan x değeri nedir? Şimdi bunu bulmamız gerekiyor x artı 6 sıfıra eşit olursa, bu ifade sıfır değerini alır. Bunu sağlayan x değeri ise eksi 6'dır. Evet, x eksi 6'ya eşit olduğunda burası sıfır olur ve f fonksiyonu eksi 8 değerini alır. Ve böylece tepe noktasını bulmuş olduk. Bu örnekte tepe noktası minimum değeri gösterdiği için, bu fonksiyonun yukarı doğru açılan bir mutlak değer fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de bunu çizmeye çalışalım. Grafik üzerine bazı noktaları göstererek başlayalım. Mesela, eksi 6 virgül, eksi 8 noktası. Eksi 6'ya eksi 8. Daha iyi görebilmeniz için şekli biraz aşağı kaydırayım. İşte böyle. Evet. Şimdi de bu fonksiyonun tanımlı olduğu sınır noktalarında hangi değeri aldığına bakalım x eksi 8 iken fonksiyonun değeri ne olur? Eksi 8 artı 6 eksi 2 eder. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. 4 çarpı 2, 8. 8 eksi 8, 0 eder. Eksi 8 virgül 0 noktası burada. Peki diğer sınır noktasında ne oluyor? x eksi 2 olursa? Eksi 2 artı 6, 4 eder. 4'ü mutlak değeri 4'tür. 4'ü 4 ile çarparsak 16. Bundan da 8 çıkarırsak 8 elde ederiz. O halde diğer sınır noktası eksi 2,8 olur. Ve işte soruda denklemi verilen mutlak değer fonksiyonumuz. Bu kadar.